সত্যি থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম কেমন আছো বলো খুব ভালো আছি মানুষ যেমন রেখেছে তেমনই রয়েছি আনন্দে আছি কাজের মধ্যে সব সময় থাকতে পারি বলে মনটাও ভালো থাকে আচ্ছা এখন যে কাজগুলো তোমার চলছে সেগুলোর বিষয়ে যদি একটু তোমার এক্সপিরিয়েন্স বা যেগুলো চলছে পরপর তোমার চ্যানেলে আসছে তোমার মুখ থেকে যদি দর্শকদেরকে একটু বলো না এই মুহূর্তে আমার কিছু চলছে না কারণ লাস্ট আমি বাংলা মিডিয়াম নামে একটা সিরিয়াল হতো স্টার জলসায় ওটা করছিলাম ওটা শেষ হলো এবং আগামী দিনে আমার মানে একটা দুর্গা পুজোর সঙ্গে আমি কানেক্টেড বেলেঘাটা স্কুলিয়া পুজো সমিতি সেই পুজোটার সঙ্গে আমি কানেক্টেড বেশ অনেক বছর ধরে মানে জন্ম থেকেই দেখছি পুজোটাকে পুজোটার সঙ্গে সেইভাবে কানেক্টেড ছিলাম না বাট লাস্ট কয়েক বছর ধরে কানেক্টেড তো পুজোর আগে আমি এক দু মাস কোনো কাজ করি না এটা মানে সবাইকেই আমি মানে জানিয়ে রাখি তো পুজোর আগে আমি প্রায় এক দেড় মাস দু মাস মতন আমি নিজেকে একটু ফ্রি করে নিই করে নেওয়ার ফলে আমার পুজোতে টাইম দিতে পারি এবং পুজো কমিটিটার সঙ্গে মিলে আমি কাজ করতে পারি এবং আমি থাকলে অনেক মানে অনেক রকমের যা হয় আর কি মানে আমার ওপেনিংস বলুন বা পুজোর থিম বলুন সব কিছুরই আমি ইনভলভ থাকতে পারলে তাদেরও সুবিধা হয় একটু এবং আমারও মজা লাগে সত্যি কথা বলতে তো সেই জন্যই পুজোর আগে বেশ কয়েকটা দিন আমি কাজ করি না সো এখন আমি ফ্রি আচ্ছা পুজোতে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী বলে থাকে যে আমরা কোনো ছুটি পাই না তো আমরা পুজোর সময় ঘুরতে যাই বা কিছু তোমার কাছে পুজো মানে কি মানে কলকাতাতেই কাটানো এই পাড়ার যেটা তুমি ইনভলভমেন্ট বললে সেটার মধ্যেই জড়িত থাকে নাকি কোনো বছর যাওয়া হয় বা প্ল্যানিং কিছু থাকে ঘুরতে না না একদমই না ঘুরতে তো আমি মানে প্রশ্নই ওঠে না পুজো মানে বাঙালিদের দুর্গা পুজো মানে একটা অদ্ভুত একটা উন্মাদনা সেটা আমরা সকলেই জানি মানে দুর্গা পুজোর সময় যে বাঙালিরা বাইরে চলে যায় হয়তো তারা খুব ঠেকায় পড়ে যায় মানে অন্য সময় একদমই ছুটি পায় না বলে পুজোর সময়টা ছুটি পায় তাই জন্যই যায় আদারওয়াইজ আমার মনে হয় তাদের মন কলকাতাতেই পড়ে থাকে কলকাতার পুজো প্যান্ডেলগুলোতেই পড়ে থাকে আমার মনে হয় দেখুন আমি মানে যদি আমি সুযোগ পাইও কখনো যে পুজোর সময় কোথাও যাওয়ার আমি তাও যাব না বিকজ পুজোর একটা অদ্ভুত একটা আবেগ আছে বাঙালিদের এবং আমি তো কখনো কোথাও যাই না ছোটো থেকেই পুজোর মধ্যে একটা অদ্ভুত আমার বাড়ির সামনেই অ্যাকচুয়ালি পুজোটা পাড়ার পুজো ছোটো থেকেই পাড়ার লোকেদের সঙ্গে আমি পুজোয় মানে আনন্দ করে অভ্যস্ত বাইরে গিয়ে আমি শান্তি পাব না বাইরে গিয়ে মন আমার এখানেই পড়ে থাকবে তার থেকে না যাওয়া ভালো টাকাটা নষ্ট হবে পুজোর পরে ঘুরতে যাওয়া যেতেই পারে বাট পুজোর সময় কখনোই না আচ্ছা পুজোর যদি কিছু মেমোরিজ বলো যে কিনে যা যে টাইমটা হয় বা পুজোর সময় যে আমাদের বাঙালিদের প্রেম বলি বা সমস্ত সেই সব যদি কিছু অভিজ্ঞতা প্রেম টেম আমার জীবন একটু কম সেই নিয়ে আর কোনো সেরকম আমার মানে নেই কোনো স্মৃতি বাট হ্যাঁ বন্ধুদের সঙ্গে আমার ছোটোবেলার যারা বন্ধু পাড়ারই বন্ধু পুজোর সময় ছোটোবেলায় যা হয় আর কি মানে ক্যাব ফাটানো থেকে শুরু করে এ টু জেড মানে বাজি ফাটানো এখন তো বাজিটা অনেক মানে কমে গেছে বাট পুজোর সময় তারপরে ঠাকুর দেখতে বেরোনো প্রথম যখন ছোট ছিলাম সেই সময় সব বন্ধুরা মিলে তখন তো আর ওই ওলা উবের বা গাড়িও ছিল না তখন ট্যাক্সি করে হলুদ ট্যাক্সি করে সব বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে গাড়িতে উঠে মানে বেরোলাম বেরিয়ে একটা জায়গায় যে নামলাম নামার পরে আর গাড়িটা খুঁজে মানে ট্যাক্সিটা খুঁজে পাচ্ছি না তো এরকম প্রচুরবার হয়েছে তো তার তারপর থেকে কি করতাম হেঁটে শুরু করতাম ঠাকুর দেখা তো সব প্যান্ডেল ঘুর প্যান্ডেল ঘুরতাম ঘুরতে ঘুরতে ভোর হয়ে যেত তো আমরা সব বন্ধুরা মিলে এটা একটা মানে স্মৃতি আমার মানে আমার বলতে পারেন মানে আমার ছোটোবেলার বন্ধুদের সঙ্গে এটা আমার একটা স্মৃতি প্রত্যেক দিন এবং মানে পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে যেত পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী প্রত্যেক দিন ঘোরা একটা স্মৃতি তো অবশ্যই এবং ভাষান আমাদের পাড়ার পুজোর ভাষান সেটাও একটা খুবই আমার কাছে একটা খুব ভালো স্মৃতি মানে আমার পুজোটাই একটা অদ্ভুত খুব ভালো স্মৃতি মানে পুজোটা আমার কাছে একটা আবেগ বলতে পারেন আচ্ছা এই যে বিশাল বড় ব্যাঙ্কুয়েট এই যে রয়েছি আমরা এটা তোমারই একটা এই সমস্ত ছেড়ে এত বড় একটা ব্যাঙ্কুয়েটের মালিক সে অভিনয় জগতে কি করে পা রাখলো মানে বিজনেস ব্যবসা না 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 এগুলো আমার বাবার মানে আমার নিজের কিছু না আমি মানে আমার বাবার বিজনেস অ্যাকচুয়ালি আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি আমার বাবার এমনি অন্য বিজনেসও রয়েছে আমাদের এক্সপোর্টের বিজনেস রয়েছে এছাড়া ব্যাঙ্কুয়েটটা রয়েছে তো পুরোটাই বাবার আমার কিছুই না আমাকে হয়তো বাবা কোনোদিন বাড়ি থেকে হয়তো বেরও করে দিতে পারে যাই হোক জোকস এ পার্ট বাট পুরোটাই বাবা আমার কিছু না আমি অভিনেতা অভিনেতাই থাকতে চাই অভিনয়ের দিকে মানে ন্যাকটা কি ছোটোর থেকে ছিল চিন্তা ভাবনাটা ছিল হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো এমনি তো খুবই কম বয়স থেকে অভিনয় করি আমি যখন কাজ শুরু করেছি তখন আমার বয়স ছিল উনিশ এখন আমার বয়স থার্টি ফাইভ তো সেখানে প্রায় চোদ্দ বছর কাটিয়ে ফেলেছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর কাজ করেছি টেলিভিশনে ম্যাক্সিমাম টেল
সেই দিকে হেঁটেছি এবং আমি যেটা একবার ভেবে নি করব সেটা হয়তো কম বেশি হতে পারে বাট করে ছাড়ি এটা আমার একটা স্বভাব বলতে পারেন যেটা আমি মনে করি করব তো করে মানে করি তো সেইভাবেই হয়েছে আচ্ছা তুমি বললে তোমার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তুমি বললে তো দেখতে আমার তো ইয়াং যে রুটিন কি কি তুমি করো মানে মেনটেন করো এবছর তো গরমটা একটু অন্যরকমের এই যে কারণে প্রত্যেকের কাছে আমি যাচ্ছি প্রশ্নে তোমার থেকেও আমি শুনবো তোমার রুটিন কি গেল গরমে তুমি কিভাবে কি শিডিউল মেনটেন করো বা তোমার এমনি সকাল থেকে যে রুটিন থাকে স্টার্ট হয় দিন সেগুলো যদি তুমি শেয়ার করো না অ্যাকচুয়ালি কি হয় মানে আমার যেহেতু মানে আমাদের প্রফেশন এটা তো তো দেখতে ভালো লাগতে হবে এটা কিছু করার নেই মানে আমি যদি এখন মনে করি আমি টিভির পর্দায় আসব কিন্তু আমি এত এত খাই খেয়ে আমার চেহারাটাকে গোল করে ফেলি তাহলে তো আমার মানে ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোথাও একটা প্রবলেম আছে আমার মনে হয় সেটা তো কখনোই করলে চলবে না আজকে আমি যেহেতু একটা অভিনয় মিডিয়া মানে এই ফিল্ডে রয়েছি আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমার চেহারাটা অবশ্যই মানে আর তার মধ্যে নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিতে প্রত্যেক দিন আসে তার সঙ্গে কম্পিটিশন করে টিকে থাকতে হবে সব থেকে বড় ব্যাপার দেখতে তো ভালো লাগতেই হবে কিছু করার নেই আর রুটিনটা তো শেয়ার করলে না সকাল থেকে তোমার কি কি চলে কিছু শেয়ার করব কিছু না বা কিছু এক্সারসাইজ করি বাড়িতেই আমার জিম সেটআপ রয়েছে খুব বেশি হাইফাই এক্সারসাইজ করি না মানে মাসল মাসলের জন্য তা করি না বাট এক্সারসাইজ করি ট্রেডমিলে প্রায় 20 25 মিনিট দৌড়াই এবং আমার রুটিন খাওয়া রুটিন বলতে পারেন হ্যাঁ খুব মানে খুব বেশি কিছু খাই না যা খাই অল্প খাই আমার মানে আমি एग्जांपल দিলে বুঝতে পারবেন ভাত যদি খাই একটা ছোট বাটির পরিমাণ ভাত খাই এবং তার সঙ্গে চিকেন খেলাম ফিস খেলাম যা খেলাম খেলাম বাট ভাতটা ওই বাটি অনুযায়ী রুটি খেলে একটা কি দুটো খাওয়া কন্ট্রোল রাখতে পারলে চেহারাও ঠিক থাকবে আমার মনে হয় জিপটাই সব থেকে বড় ব্যাপার যদি কোনো অভিনেত্রীর সময় ডেটে যাওয়ার সুযোগ পাও বাংলা সিরিয়ালে সেটা কি হবে বাংলা সিরিয়ালে হ্যাঁ বাংলা সিরিয়ালে ডেটে আমি বিবাহিত মানুষ তো অনেক কিছু বলা বারণ তো যাই হোক বাংলা সিরিয়ালে যদি ডেটে যেতে চাই কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে যাব আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছে মানালি ছোটবেলার বন্ধু ওর নামে নিলে সেফ হবে ব্যাপারটা মানালির সঙ্গে যাব আচ্ছা কলকাতাতে তোমার মানে বর্ণন ব্রটক কি কলকাতাতেই তো হ্যাঁ কলকাতাতে এখানে কাদের সঙ্গে এখন থাকা হয় এখানে আমার ফ্যামিলি আমার মানে আমার বাড়ি আমার বাবা মা আমার ভাই আমার ওয়াইফ আমার ভাইয়ের ওয়াইফ আমার ভাইরা ছোট্ট পুচকু সেটা আমাদের সবসময় মানে মাথার উপরে মানে কি বলবো মানে আমাদের সবসময় নয়নের মনি ওকে নিয়েই থাকি এবং ফুল ফ্যামিলি রয়েছে আমাদের বড় ফ্যামিলি বেলেঘাটায় থাকি আমরা হ্যাপি ফ্যামিলি মানে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বিশ্বাস করো নাকি এখন তো হচ্ছে একটা আমাদের ট্রেন দেখি যে আলাদা হবে এইগুলো মানে জয়েন্টের তো একটা আলাদা মজা আছে জয়েন্ট ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি সবাই পায় না এটাই সব থেকে বড় ব্যাপার জয়েন্ট ফ্যামিলি যারা পায় না তারা একা একা থাকে বাট যারা জয়েন্ট ফ্যামিলির টেস্টটা একবার পেয়ে যায় তারা কোনোদিন একা থাকে না কারণ সব থেকে বড় ব্যাপার কি বিপদের দিনে মানুষ পাশে থাকে না যারা একা থাকে আর জয়েন্ট ফ্যামিলি কি হয় একে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই তো জয়েন্ট ফ্যামিলির ব্যাপারই আলাদা জয়েন্ট ফ্যামিলির যেমন ওই ওইটা বললাম বিপদের দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমন আনন্দের দিনেও আনন্দ যে কিভাবে করতে হয় সেটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে না থাকলে বোঝা যায় না সব একসঙ্গে ভাইরা বোনরা মা বাবা সবাই মিলে একসঙ্গে যে আনন্দটা হয় সেটা একা একা মনে হয় না হয় একা একা ডিপ্রেশন চেপে যায় মাথার উপরে এবং ফ্যামিলি থাকলে যতই ডিপ্রেশন থাকুক ডিপ্রেশন থেকে কি করে বের করে নিয়ে আসতে হয় সেটা ফ্যামিলি খুব ভালো করে যায় পুজোর পাশাদিন জেনারেলি মানে কিভাবে তুমি কাটাও তোমার কি সিডিউল থাকে তুমি তো বললে একটা তুমি ব্যস্ত থাকো পুজো তাছাড়া তোমার না মানে লাস্ট দু তিন বছর ধরে আমি পুজোতে প্রায় আমি পাড়াতেই রয়েছি এবং পাড়া ছেড়ে আমি খুব একটা বেরোই না হ্যাঁ পুজোর প্রথম দিকগুলোই একটা দুটো ওপেনিং থাকে যেমন তৃতীয়া চতুর্থী এই সময়টা ওপেনিংগুলো বেশ দু এবছর আছে দুটো প্রায় দুটো না তিনটে আছে তো সেগুলো করে নেব ওরা পঞ্চমী থেকে তো পুরো পাড়ায় আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া কি নিজে হ্যান্ডেল করো এই জিনিসটাই না আমি খুব কাঁচা আসলে কি মানে আমার যে সময় আমার মানে ফার্স্ট শুরু সব কিছু স্মার্টফোন অনেক পরে এসছে তো আমরা আগে ছোট ছোট ফোন ইউজ করতাম এমনকি আমি এমন আমি তো ওই বাড়িতে রিং করা মানে আমাদের এজটা হচ্ছে এমন একটা এজ না আমরা একটা অদ্ভুত টাইমের মানে কি বলবো একটা সময়ের সন্ধিক্ষণের মধ্যে পড়ে আছি যেখানে আমরা দেখেছি দুটো যুগ একটা সময় যে সময় আমরা আঙুল দিয়ে ফই ঘুরি ঘুরিয়ে ফোন ইউজ করতাম সেটাও আমি দেখেছি জ্ঞান হতো অবস্থায় ছোটবেলায় তারপর আস্তে আস্তে বাটন প্রেস করে করে ফোন তারপরে ফোন এলো ফার্স্ট মানে মোবাইল ফোন এলো বড় বড় ফোন আউট গোয়িং ইনকামিংয়ের জন্য টাকা কাটতো ইনকামিংয়ের জন্য টাকা কাটতো 
সেগুলো দেখেছি এবং তারপরে এত কিছু মাথায় নেওয়ার পরে যখন এই স্মার্টফোনটা এলো তারপরে আর বুঝে উঠতে পারলাম না যে কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করে আপাতত হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক এগুলো করতে পারি কিন্তু ওই রিলস করতে পারি না বা বলতে পারেন এখন নানা রকমের কত কিছু বেরিয়ে গেছে মানুষ তো এখন সোশ্যাল মিডিয়ার উপরই বেঁচে আছে তো আমি সত্যি বলতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একদমই আনারি একদমই আমি মানে বুঝি না কিছু সেরকম বাট হ্যাঁ ভালো লাগে দেখতে ভালো লাগে রিলসগুলো দেখি বসে বসে রিলস দেখো দেখতে ভালো লাগে বলে তাহলে তোমার আমাদের তো মোটামুটি সব অভিনেতা অভিনেত্রী রিলস করে এমন কি তিয়াশাদি তুমি দু তিনটে কাজ করেছো খুব ভালো রিলস করে নীলদা রয়েছে ত্রিনাদি রয়েছে আর তোমার কার রিলস খুব ভালো লাগে দেখতে আমার রিলস দেখতে ভালো লাগে ভালো লাগে নীলেরটাও ভালো লাগে ত্রিনারটাও ভালো লাগে তিয়াশারটাও ভালো লাগে যদি এনাদের তিনজন বাদে বলি তুমি তো এনাদের সাথে কাজ করেছো সবারটাই ভালো লাগবে তাছাড়া যদি ভালো লাগে আমি আলাপ নেই আমার একটি একটি ছেলে আছে নীল চ্যাটার্জি বলে আমার সঙ্গে আলাপ নেই বাট সিরিয়াল করে ওর মেকিং সেন্স খুব ভালো আমার আমি দেখেছি মানে ওর ও খুব ভালো একটা করেছিল একটা রিলস দেখেছিলাম খুব ভালো একটা রিলস করেছিল মানে একটা হরর হরর টাইপের একটা কিছু করেছিল একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে সো ওইটা দেখার পরে মনে হয়েছিল যে এইটা একটা এক্সট্রা এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু একটা করেছে সবাই তো নর্মাল করে বাট উনিও অভিনয় করেন অন্য সিরিয়াল করেন ওনার খুব ভালো লাগে ওনার কনসেপ্টটা খুব ভালো আচ্ছা তুমি মানে প্রথম থেকে কি লাভ ম্যারেজে বিশ্বাসী ছিলে না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে আমি বিশ্বাসী নই বিশ্বাস করো হ্যাঁ তারপর তো বিয়েটা হয়েছে হ্যাঁ মানে হয়ে গেছে বাট আমি বিয়ে এই সব প্রেম এগুলো তো আমার মানে আমার কেন জানি না এগুলো আমার চ্যাপ্টারই না আমি কাজ করব নিজের মতন থাকব একা থাকতে ভালোবাসি কিছুটা সময় আমার মানে আসলে আমি রোম্যান্টিক নই একদম আসল কথা রোম্যান্টিক নই বলে এই জিনিসগুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখি না ভাবিও না কখনো অ্যাকচুয়ালি যেটা নিয়ে আমরা ভাববো স্বপ্ন দেখবো সেটাই তো করতে চাইবো হয়তো সেটা নিয়ে কখনো আমার ড্রিমটাই ওরকম নেই আমি হয়তো রোম্যান্টিক নই বলে আচ্ছা সোহমদা থাকলেই তোমাকে সেই ছবিতে মোটামুটি দেখা যায় হ্যাঁ আমি যেটা প্রিমিয়ারে তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম সেখান থেকে আলাপ আজকে এটা আমাকে একটু ক্লিয়ারলি বলো তো না সোহমদা থাকলেই এটা কি কানেকশান এটা কি ওরকম কোনো ব্যাপারই না আমি লাস্ট একটা ছবি করেছিলাম ওটা রিলিজ করেনি এখনো ওই ছবিটা কি নাম ছিল অংশুমান এম বি এ বলে একটা ছবি ছিল তো ছবিটাতে রানা সুদেশনাদি রানাদার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আমার দেখছি রানাদা সুদেশনাদির সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক তো রানাদা আমাকে একটা ছবির জন্য বলেছিল ওদের ওনাদের ছবি ছিল তো ছবিটা শুটিং করতে করতে তখন সন্ধ্যার সঙ্গে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় সন্ধ্যা খুব ভালো মানুষ খুব ফ্রেন্ডলি খুব ডাউন টু আর্ট এত বড় একজন আর্টিস্ট এবং মানে উনি যে এত ডাউন টু আর্ট আমি মানে প্রথমে ভাবিনি আমরা একটা সময় প্রেম আমার বলুন বা সন্ধ্যার যে সিনেমাগুলো হিটিড সিনেমা বোঝে না সে বোঝে না আমরা ফ্যান ছিলাম তো সেই সময় তাকে ভাবতাম দেখতাম কিন্তু তারপরে যখন কাজ করার সুযোগ সকালে দেখলাম যে খুব ডাউন টু খুব ভালো এক বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং তিনি তার পরে একটা প্রোডাকশান করছিলেন মানে অভিনয় করছিলেন তো উনি বললেন যে একটা একটা চরিত্র আছে করে দিবি মানে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দাদা মানে বলেছে তো সেই হিসাবে ওটা আমার করা পরপর দুটো সিনেমা আমার ওইভাবে করা বাট খুবই ছোটো ক্যারেক্টার একটা তেমন কিছু নয় তো দ্যাটস ইট ওটাই তুমি দেখেছো হয়তো আচ্ছা দেবনাজিৎ দেবদার মধ্যে খিদে রয়েছে সাকসেসফুল হওয়ার বড় হওয়ার দেবদার যেভাবে নিজেকে চেঞ্জ করে নিজের প্যাটার্ন ছবির প্যাটার্ন চেঞ্জ করে যেভাবে সাকসেসফুল হয়েছে খুব একটা লোক পারে না আচ্ছা তোমাকে মানে যদি কিছু মানে এনাদের আমি তিন চারটে নাম বলবো আমাদের অভিনেতাদের আর তাদের নামটা শোনার পরই প্রথম তোমার মাথায় কি আসে মানে কোন শব্দটা আসে বা তুমি কি ভাবনা চিন্তা তাদের মুখটা ভাবলেই মনে আসে দেবদাই যদি বলি প্রথমে চ্যাম্পিয়ন জিদ্দা হিরো সোহমদা ডাউন টু আর্ট গুড হিউম্যান বিং নীল মানে আমাদের নীলদা সুইট হার্ট ফিনাদি ও সুইট হার্ট ও সুইট হার্ট নিজে তোমাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে আমি খুব বাজে ছিলে কেন বাজে ছেলেটা কেন বলে মানে নিজেকে কত মার্কস দেবে বলো কিসে মানে অ্যাজ এ পারসেন অ্যাজ এ পারসেন বলি বা প্যারেন্টসের কাছে 
মনে হলো যে হয়তো কিছু খামতি আছে বা কিছু কিছু আমার মাইনাস পয়েন্ট রয়েছে যেটাকে আরো আমাকে ঠিক করতে হবে আরো নিজেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে তুলতে হবে যদি আমি নিজেকে সবসময় নিজের মধ্যে সবসময় পজিটিভিটি খুঁজে পাই না নেগেটিভিটি না খুঁজে পাই তাহলে খুব মুশকিল নিজের মধ্যে নেগেটিভিটি নিজের নেগেটিভ জিনিসগুলো যদি আমি বের করতে পারি আমি সেগুলো রেক্টিফাই করে ঠিক করতে পারবো যে আমার কোথায় কোথায় ভুল রয়েছে তাহলে আমি নিজেকে একজন মানে কি বলবো সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে তৈরি করতে পারবো তো নিজেকে আমি মনে করি যে আমি একদম পুরোপুরি ঠিক তাহলে তো ওভার কনফিডেন্স হয়ে গেল ওটা মানে আমরা কিন্তু প্রত্যেক বছর কিছু কিছু ভাবি যে এই জিনিসগুলো আমরা চেঞ্জেস আনবো আর এটা করব না সেরকম কিছু তোমার থাকে যে যেটা করে এসছো এরপর আর করতে চাইবে না রিপিটেশন হবে না আমি মানুষকে বেশি বিশ্বাস করি সেটা তো করব না এবং বেশি লয়াল থাকার চেষ্টা করি সব সময় সেটা একটু বেশি মাত্রায় বেড়ে যায় আমার সেটা থাকবো না নিজেরটা ভাববো কিছুটা স্বার্থের কথা ভাববো নিজের আজকে অনেক সময় নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে বেশি লয়াল থাকতে গিয়ে আমার ক্যারিয়ারে অনেক বলতে পারো অনেকটা পিছিয়ে ছিলাম অনেকের থেকে আমার যারা কন্টেম্পোরারি বাট সেটা এবার আমি চেঞ্জ করতে চাই নিজের জন্য ভাববো এবং আগামী পাঁচ বছর আমি শুধু নিজের কথাই ভাববো আর কারোর কথা ভাববো না নিজেকেই চিনবো আর কাউকে চিনবো আচ্ছা আরো কয়েকটা নাম বলি এইবার একটু পলিটিক্যাল নাম আসবে মানে পলিটিক্যাল কিছু ডিসকাশন না নামগুলো খালি তো মাথায় তাদের নাম শুনলে কি আছে দিলীপ ঘোষ দিলীপ ঘোষ দিলীপ ঘোষ একজন নেতা তিনি অনেক কথা বলেন অনেক মানে একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলা পাবলিক আমার মনে হয় এবং যেগুলো আর কিছু কিছু বেসলেসও কথা বলেন অনেক সময় বাট ঠিক আছে মানে আমি পার্সোনালি চিনি না জায়গায় তার ব্যাপারে মন্তব্য করে করেও লাভ নেই কখনো দেখিনি আজ পর্যন্ত তাকে পলিটিশিয়ান দ্যাটস ইট সব থেকে বেশি মদন মিত্র ওফ সুইট আর্ট মানে মদনদা হচ্ছে আমাদের কি বলবো মদনদা ও লাভলি ও লাভলি সিনেমাটা দেখেছ সিনেমাটা দেখা হয়নি বাট এ নিয়ে অনেক গল্প হয়েছে কদিন আগেও দেখা হয়েছিল আমার পুজোর খুঁটি পুজোতে এসছিলেন মদনদা মন্দার সঙ্গে দেখা হয়েছে বাস লাস্ট লাস্ট দু তিন দিন দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে উনি কোনো খুব ভালোবাসি আমি উনিও আপনার আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসে খুব ভালো মানুষ অনুব্রত মন্ডল চিনি না আইডিয়াই নেই কেন বেকার আইডিয়া নেই যখন কারোর কি বলবো তোমাকে আমরা দিদির সঙ্গে মঞ্চে আমরা দেখে অভ্যস্ত প্রচুর জায়গায় দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের মাথা তার সঙ্গে যদি যে সময় তুমি কাটিয়েছো কিছু যদি একটু অভিজ্ঞতা তার বিষয়ে দেখিনি মানে তার মতন মানুষ তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী যখন আমরা সামনে থাকি মনে হয় না মনে হয় যেন আমাদের ফ্যামিলির কেউ তো এত ভালোবাসা দেন এত আদর যত্ন করেন দেখুন আমরা তো পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি নই আমরা আর্টিস্ট আমরা অভিনয় করি অভিনয় করে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করি আমরা অল্পতেই খুশি খুব মানে মানুষ যদি একটু ভালোবাসা দেয় তাতেই আমরা খুব ইমোশনাল হয়ে যাই তো একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেভাবে ভালোবাসা দেন উনি আমাদের মতন আর্টিস্টদের আমরা যে সাপ্লুত মানে ওনার জন্য আমরা সব মঞ্চে থাকতে পারি সব কিছু করতে পারি এতটাই ভালোবাসি ওনাকে আমরা বাট তার সঙ্গে পলিটিক্যালি কোনো কানেকশন কিন্তু নেই ওনাকে আমরা ভালোবাসি আমরা দিদিকে ভালোবাসি দিদির জন্য আমরা যে কোনো মঞ্চে যে কোনো জায়গায় আমরা থাকতে পারি নামতে পারি তোমার কি দিদির পাশেই থাকবে অনেকে দিদির পাশে এর আগে ছিল কিন্তু ফাইনালি এই মুহূর্তে তারা নেই না দেখুন আমি তো আজ থেকে যে সময় ভোট হয়েছিল সেই সময় থেকেই আমি ছিলাম ভোটের আগে থেকে তখন তো সেই সময় ভোট হবে বিধানসভা ভোট তো প্রচারও করেছি প্রচুর আমি দিদির সাথে এবং মানে নানা রকম জায়গায় গিয়ে যারা আর্টিস্টরা আমাদের প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন তারা যেখানে যেখানে যেতে বলেছেন গেছি সেখানে 
না থাকার কোনো ব্যাপার নেই তো আমি তো আর কোন স্বার্থে বা কোনো কিছুর জন্য যাচ্ছি না বা কিছু তো পাই মানে আমি তো এখনো পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছি না আমি তো অভিনয়ই করি বাট যখন ডাকেন যখন ইনভিটেশন পাঠান আমার কাছে বাড়িতে আসেন ইনভিটেশন আসে তো সেখানে যাই চেষ্টা করি মনে করি নিজের সৌভাগ্য মনে করি যে আজকে মুখ্যমন্ত্রীর ওখান থেকে ডাক পাচ্ছি নিশ্চয়ই জীবনে কিছু হলেও অল্প একটু কিছু হলেও করেছি যেখানে এত সম্মান দিচ্ছেন দিদি ভালোবাসছেন থাকবে এর মধ্যে তো আমি থাকা না থাকা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার কিছু খুঁজেই পাই না মানে অনেকে অনেক কিছু বলে শুনি বা অনেক কিছু দেখি আমার মনে হয় না সে তার জন্য কোনো ফিলিংস এইভাবে চেঞ্জ হয় তাকে ভালোবাসি সে আমাদের সম্মান করেন ভালোবাসেন সে আমাদের স্নেহ করেন আমরা এটুকু তো চাই আর কি চাই আপনি এখন আমরা তো জানি যে অভিনেতা অভিনেত্রী আর প্রত্যেকে পলিটিক্সের সঙ্গে মেজরিটি কিন্তু যুক্ত এবং সেটা নিয়ে কিন্তু পাবলিকের মধ্যে কম ক্ষোভ টোভ নেই তারা কিন্তু অনেক রাত বলে যে কেন পলিটিক্স আসছে পলিটিক্স আসছে টাকার জন্য এটা আসে এটা তার মধ্যে আমরা দেখেছি বনিদা দেবদার মতন মানুষকে ওই ইডি দপ্তরে যেতে হয়েছে এ সমস্ত রয়েছে কিন্তু মানে এটা তো হচ্ছে তো এই জায়গাটা অভিনেতা অভিনেত্রী কি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নাকি অনেকেই কিন্তু বলে যে অভিনেতাদের অভিনয়তেই থাকাটা ভালো না কি হয় কি অভিনেতা অভিনেত্রীদের কেন পলিটিক্সের সঙ্গে একটা যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরে হয়ে এসছে শুধু এটা বাংলায় না আমরা হয়তো বাংলার পলিটিক্স থেকে দেখছি বলে যে কে যে কোনো আপনি জায়গায় যান যে কোনো রাজ্যে যান যে কোনো এমনকি মানে অন্য দেশেও যান সব জায়গায় এটা হয়ে এসছে বিকজ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফেসটা যেহেতু একটু পপুলার এবং সেই জন্য কি হয় মাস পাবলিকের সঙ্গে কানেক্ট করতে তাদের তারা সুবিধা হয় তাদের সেই জন্য তারা যায় এবার ধরুন আজকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে যে এত কথা হয় অন্য কাউকে নিয়ে কি হয় না সবাইকে নিয়ে কিন্তু হয় আচ্ছা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে কেন কথা হয় বিকজ ব্যাপারটা হাইলাইটেড বলো একটা অভিনেতা যেখানে যাবে সেখানে পাঁচটা মানুষ আসে ছবি তুলতে আসে কারণ তারা ওই অভিনেতা সেই পাবলিককে অ্যাট্রাক্ট করছে বলে আজকে ব্যাপারটা সেম আজকে একটা অভিনেতা হয়তো কোনো রকমভাবে কোনো দলের সঙ্গে সেটা যে কোনো দল হতে পারে যুক্ত হয়েছে তাকে নিয়ে কথা হওয়াটা স্বাভাবিক বিকজ সে পপুলার এবার হ্যাঁ কে কি করছে না করছে সেদিকে আমি যেতে চাইছি এবং যার অন্তত বুকের পাটা আছে মানে যার হয়তো কলার হোয়াইট রয়েছে বা যার মানে সৎ সাহস রয়েছে সে সব বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসবে যতই তাকে ভাসানোর চেষ্টা করা হোক বা তাকে কোনো রকমভাবে যদি কোনো ট্র্যাপে ফেলার চেষ্টা করা হোক বা যদি কোনো রকমভাবে অটোমেটিক যুক্ত হয়ে গিয়ে থাকে কোনো রকম কারণে সে ঠিক বেরিয়ে আসবে যদি তার কলার হোয়াইট থাকে যদি তার সৎ থাকে সে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না সে তো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার বাট এত আলোচনা কেন হয় তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে আলোচনাটা এই কারণেই হয় বিকজ পাঁচটা মানুষের থেকে একজন অভিনেতা আলাদা তার ফেসটা আলাদা তাকে সবাই চেনে এবং যাকে চেনে তাকে নিয়ে আলোচনাটা হয় এবং তাকে নিয়ে আলোচনাটা হলে মিডিয়ার টিআরপি আসবে আজকে তোমাদেরও ধরো না আজকে ধরো কোনো কিছুতে তুমি আমার ইন্টারভিউটা কেন নিচ্ছ বিকজ আমি একজন অভিনেতা বলে আজকে তুমি নিশ্চয়ই সামান্য সাধারণ যে কোনো মানুষের ইন্টারভিউ নেবে না ব্যাপারটা সেম আজকে তাকে নিয়েই আলোচনাটা হলে পাবলিক দেখবে তাই জন্য এই ব্যাপারগুলো ঘটে আর বাকি ধরুন আজকে অভিনেতা ছাড়া অভিনেত্রী ছাড়া কি কাউকে নিয়ে কিছু রটে না সবাইকে নিয়েই রটে মানুষ দেখতে পছন্দ করে না বলে বেশি রটনাটাও কমে যায় আস্তে আস্তে সিম্পল ব্যাপার এটা একটা আচ্ছা নীল ত্রিনা না নীল তিয়াশা এটা কি মানে অনস্ক্রিন তো আমি নীল তিয়াশাকেই বলবো কারণ নীল তিয়াশাকেই দেখেছি নীল তিয়াশা কোন দেখি নিয়ে আছে পর্যন্ত মজার মে এবং যদি পারেন মন থেকে আসে লোক দেখানোর জন্য না মন থেকে আসে তাদের একটু পাশে থাকবেন যদি পারেন দুটো জামা পুরোনো জামা ওই দিন গিফট করুন তাও ঠিক আছে একটু যদি পারেন কিছু খাওয়াবেন গরিব মানুষ যারা একটু তাদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি মন থেকে না আসে একা একা আনন্দ করুন স্বার্থপরের মতন কোনো চাপ নেই বাট পুজোটাকে ছুটি আনন্দ করুন